বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের আশেপাশে আছে ছাত্র ছাত্রীদের অনেকগুলি হোস্টেল ভিন রাজ্য বা ভিন জেলা থেকে আগত ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এই হোস্টেলই হয়ে ওঠে এক সময় একটি পরিবার সারা বছরের মধ্যে তারা অপেক্ষায় থাকেন একটি বিশেষ দিনের জন্য সেই দিনটি হল সরস্বতী পূজা এই সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এক উন্মাদনা দেখা যায় তারা হোস্টেলকে সাজিয়ে তোলেন নিজেদের পরিশ্রমে তৈরি করেন বিভিন্ন রকম থিম আর এই থিম এতই আকর্ষণীয় যে বর্ধমানের আট থেকে আশি মানুষ ভেঙে পড়ে এই হোস্টেলগুলিতে কারণ এই সরস্বতী পুজোর দিনই একমাত্র অনুমতি পাওয়া যায় হোস্টেলগুলিতে ঢোকার তো আজকে আমরা ঘুরব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সমস্ত হোস্টেলে আমরা প্রবেশ করছি বিবেকানন্দ হোস্টেলে চলো ঢুকি ভেতরে এবং তোমাদেরকে দেখাবো বিবেকানন্দ হোস্টেলের প্রতিমা আমি কাছে পেয়ে গেছি বিবেকানন্দ হোস্টেলের কিছু ছাত্রকে জেনে নেব এনাদের কাছ থেকে এনাদের পুজোর থিম সম্বন্ধে বলুন আমাদের যে মেন থিম এবছরকার যে আমরা প্রথমে পুজো মণ্ডপ সজ্জা করেছি যেখানে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে প্রাচীন ঐতিহ্য যেমনভাবে মঙ্গলঘটের মায়েরকে মাকে আরাধনা করেছি মঙ্গলঘটের মধ্যে এটা একটা আমাদের আধুনিকতার যে ছোঁয়া তার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার ভাব সেটাকে আমরা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি এই মঙ্গলঘটের মধ্যে দিয়ে এরপরে আমাদের ভেতরে আছে কমল রুম যেখানে আমরা থিম করেছি আধুনিক প্রযুক্তি যেখান থেকে আমরা গ্রাম থেকে শহরে উঠে এসেছি এই যে ডেভেলপিং হচ্ছে দিন দিন সেই ডেভেলপিংয়ের কি ইফেক্ট করছে পশু পাখির ওপর এই জিনিসটাকে আমরা বোঝাতে দিয়েছি ভেতরে এছাড়াও আমাদের আর একটা স্তর আছে আমরা বাগান তৈরি করেছি খুব সুন্দরভাবে বিভিন্ন ফুল রাশির মাধ্যমে অনেক বেডের মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর বাগান প্রস্তুত করেছি এটা আমাদের তৃতীয় স্তরে রাখা আছে আপনার নাম আমার নাম আস্তিক শর্মা আর আপনাদের আমার নাম চন্দন ঘোষ আমার নাম নিশ্চিত শেখ মাহাতুর ইসলাম কথা বলে নিলাম বিবেকানন্দ হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে তো দেখবো এনাদের মেন থিমটা যেটা ভেতরে সুতরাং ভিডিওটার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকো আমরা চলে এসছি রবীন্দ্র হোস্টেলের সামনে চরম ভিড় দেখতে পাচ্ছ এখানে ভালোই মানুষের ভিড় হয়েছে মানুষের লাইন দিয়েছে তো আমরা প্রবেশ করব এই হোস্টেলের ভেতর এবং তোমাদেরকে দেখাবো এখানকার প্রতিভা নিরাকরণ ভোজ সঙ্কর্ণ 
আমি পেয়ে গেছি রবীন্দ্র হোস্টেলের কিছু সদস্যকে জেনে নেব এনাদের থিম সম্বন্ধে আপনার থিম সম্বন্ধে বলুন হ্যাঁ আমাদের এবারে থিম হচ্ছে মানুষ এবং সেই ভাবনাতেই আমাদের আমরা এই মণ্ডপ এবং আমাদের কমন রুম সাজিয়ে তুলেছি এবং এই মানবটাতে যেটা যেমন আমাদের মনের বাসনা যেমন আমরা কোনো বিখ্যাত মন্দিরে গিয়ে সেগুলো আমরা সুতো মানব সুতো বা বিভিন্ন রকম ডুরি বেঁধে আসি আমাদের মনস্কামনাগুলো পূর্ণ করার জন্য সেই রকমই আমরা এই মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেমন দেখবেন যে আমাদের মণ্ডপটায় পুরোটাতে দেখবেন মানব সুতো শাঁখা বা ঘোড়া যেগুলো আছে সেগুলো সব জায়গাতেই বাঁধা আছে সেগুলো আমরা এইটাতে তুলে ধরতে পেরেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে কমন রুমে আমরা একটি কলপত্র গাছ করতে পেরেছি কলপত্র গাছ সেই গাছ যে গাছের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্ত মনের ইচ্ছা আমাদের দেবীর কাছে সর্বশক্তিমান দেবীর কাছে আমরা তুলে ধরি আমাদের মনের বাসনা কামনাগুলো পূরণ করার জন্য সেই হিসেবেই একাধারে আমাদের এই মা যেমন সঙ্গীত এবং বিদ্যার আরাধ্য দেবী সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে তুলতে ধরেছি যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেন উনি সর্বশক্তিমান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন কমন রুমটাতে একটা বড় একটা দেবীর মূর্তি করা আছে এই কল্পত্র গাছের যে শিকড়গুলো ওনার সঙ্গে ওই 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 দেবীর সঙ্গে মার্চ করেছে এবং সেই মার্চ করার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি যে ওনার প্রতিমূর্তি হিসেবে ওই গাছটি যেখানে যদি আমরা মানুষ সুত বাঁধি আমাদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে আমাদের দেখবেন এই যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্রেক্ষাপট অতিমারি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই দুর্যোগের কিন্তু সমস্ত রকম বিপত্তির সংহারিণী আমাদের এই মা এবং এই মায়ের সুতো বাঁধা এবং তার সঙ্গে আমরা একটা এই গোটা আগামী প্রজন্মের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন আগামী প্রজন্ম যেমন আমরা এই মানদের মাধ্যমে একটা আশা করতে পারি সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত বিশ্ব আমাদের এই পৃথিবীর যেন একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয় সেই প্রচেষ্টা আমাদের এই মন আমাদের এই মণ্ডপে মানদের মাধ্যমে আপনার নাম আমার নাম হারাধন মালিক আপনার নাম আমার নাম সজল মণ্ডল আমরা এসে গেছি আরেকটি ছাত্রাবাসে এটি হচ্ছে নেতাজি ছাত্রাবাস ঢুকতে ডেমো দেওয়া আছে পুরো হোস্টেল 
থেকে তোলা আছে তারপর নেতাজি ছবি এরকম করে আসছে আর এখানে আমাদের তিনটা তোলা হয়েছে যে সমুদ্রের মধ্যে প্লাস্টিক ইউজের ফলে যে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীগুলো আছে তাদের বিভিন্ন রকমভাবে ক্ষতি হচ্ছে তো সেই ক্ষতিটাকে আমাদের মা সরস্বতী দেবী সেই ক্ষতিটাকে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন এটাই আমরা এখানে মানে বাগদেবী হচ্ছে আরাধনা করছি আমরা যাতে মানুষ সেটা সচেতন হতে পারে মানে জ্ঞানের ভান্ডার খুলে দেওয়ার জন্য সেইভাবে আমার আরাধনাতে করা হচ্ছে আর কি আমাদের নামগুলো আমার নাম জিষ্ণু কর কৌশিক ঘোষ নেতাজি হোস্টেল থেকে বেড়োতেই হেসে গেলাম এক বিরাট জ্যাম দেখতে পাচ্ছ কীরকম জ্যাম কত মানুষের এখানে এই বিশেষ দিনে প্রিয় মানুষের হাত ধরে বা গাড়িতে করে একটু ঘুরতে চায় মানুষ বিরাট বড় জ্যাম পেরিয়ে হাজির হয়েছি চিত্তরঞ্জন হোস্টেলের সামনে আমার পেছনেই রয়েছে চিত্তরঞ্জন হোস্টেল তো চলো ভেতরে ঢুকি এবং তোমাদেরকেও দেখাবো এই হোস্টেলের প্রতিমা গত দু বছর যে আমরা করোনার মধ্যে আটকে গেছিলাম যে প্রকৃতির কারণে নিজস্ব একটা খাঁচার মধ্যে যে ঘেরা টোপের মধ্যে থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না প্রকৃতি বিভিন্ন কারণে তো আমরা মানুষ হিসাবে সবচেয়ে থেকে বেশি আমরা ক্ষতি করি হচ্ছে মানে সবচেয়ে থেকে নিজেদের আনন্দের জন্য পাখিকে আমরা সবচেয়ে থেকে বেশি পোষ মানিয়ে ওদেরকে খাঁচায় রাখি তো আমরা যাতে ওদের ওই সুবিধার্থে মানে সবাই যাতে ওই যে কনসেপ্টটা রাখার জন্য যে স্বাধীনতা সবার দরকার তো স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের এই কনসেপ্ট যে সবাই মুক্ত আকাশে বাঁচতে চায় আপনার নাম ইন্দ্রজিৎ মন্ডল চলে এসছি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ছ নম্বর হোস্টেলের সামনে ছেলেদের হোস্টেলের সামনে এটি হচ্ছে অরবিন্দ হোস্টেল তো চলো ঘুরে দেখাই তোমাদের অরবিন্দ হোস্টেলের পুজোর থিম এবং প্রতিমা এটি হচ্ছে বর্ধমান বিজয়চন্দ হসপিটাল এটা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এখানে যে থিমটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সেরাবগালের সমাধি এটি কঙ্কালেশ্বরী কালীবাড়ি এটা মেঘনাথ সাহা প্ল্যানেটোরিয়াম এটা বিসি রোডের উপর প্রোটেস্ট্যান্ড এটা চার্চ এইদিকে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন আছি অরবিন্দ ছাত্রাবাসে আমাদের 
2023 23 এর সরস্বতী পূজার থিম হচ্ছে বর্ধ ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান এখানে আমরা প্রথমে এন্ট্রান্সে ঢোকার প্রথমে আমি দেখতে পাবো কার্জন গেট যেটা লর্ড কার্জন আসার বর্ধমান আসার সময় উনিশশো সালে তৈরি করা হয়েছিল তারপরে আমরা দেখতে পাবো যে আজ যেহেতু ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজন্ম দিবস তার যে তার একটা টিভিওটির জন্য এখানে ভাল ইন্ডিয়ার কিছু একটা করা হয়েছে তারপরে এন্ট্রান্স এন্ট্রান্সে যে ভিতরে আমরা ঢুকবো কমল রুমে সেখানে আমরা বর্ধমানে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য সেগুলো আমরা দেখতে পাবো যেমন প্রথমে আছে বর্ধমান রেল স্টেশন মেডিকেল কলেজ তারপরে প্ল্যানেটোরিয়াম চার্চ আরও অনেক কিছু বিভিন্ন জিনিস তারপরে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা যখন মেন পুজো মণ্ডপে রেখে যাবো সেখানে আমাদের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সর্বমঙ্গল মন্দির তারপরে ওইখানে আমার তার সাইডে অনেকগুলি আপনার যে বর্ধমানের আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজো যেরকম ভিড় হয় ঠিক তার মানে সেম রূপ একটা সৌতি পুজো এবং এখানকার বর্ধমানের যে সৌতি পুজোর যে অনুভবটা সত্যি খুব দারুণ এখানকার ভিড় মানে মানে এতটা লোকের ভিড় মানে কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে না দেখবে সত্যি সে মিস করবেই এতটাই ভিড় এখানে আমার নাম নন্দন রায় আমার নাম কৌশিক মন্ডল আমার নাম রণজিৎ ব্যাপারী রঞ্জন ব্যাপারী আমি একটা কথা বলি বর্ধমানের সরস্বতী পুজো মানে আমার মতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভিতরে বেস্ট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল একদম বেস্ট বর্ধমানের সরস্বতী পুজো হচ্ছে ভালো কথা এরকম পুজো এরকম পুজো কলকাতায় তো হয় না আমার মনে হয় ইস দ্য বেস্ট একদম এরপর আমরা দেখব তারাবাগের মহিলা হোস্টেলের সরস্বতী পুজো ও তার থিম বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনা আপনার নাম ম্যাম আমার নাম পায়েল মালিক থ্যাংক ইউ ম্যাম
বাইরে যেতে এটা আপনারা ছাত্রীরা করেছেন না বাইরে কোনো শিল্পী করেছেন সব মিলে ওইটি বাইরে যে থিমটা করেছেন এটা কি আপনারা নিজেরা করেছেন বাইরে যে প্যান্ডেলের যে বাইরে যে থিমটা যেটা সেটা भिडियो कम लगल जदि भलो लागे तेल लाइक दिओ बंधुर शेयर करो जदि चैने प्रथम इसे थे तेल सबसक्राइब करो आप हाजिर होब बर्धमान तथा बांगलार ए रखम विभिन्न अजाना अदेखा कहनी नहीं देखा अन्डियो भलो थेको बंधु जय हिंद